Ja ku jemi rikëthyrë së rrish në studio të dashëmish dhe pa humë për kodo ju njojmë dhe me mësafjerin e ditës e sotme, se cila është ajo ju një klipi në vijë. Edlira Arifi e lindur më njësë të 2 pril 1984 në Tiranë të Shqipërisë. Shkollën fillore dhe atë të mesme e kreu në qytetin e Tiranës, ku në atë kohë në moshtë të vogël së bashku me mësuesin e muzikës, zbuloj talentin e saj muzikor dhe filloj të këndon në palatin e pionereve në Tiranë. Ku më pas vazhdojnë studimet në liceun artistik Jordan Misja, ku diplomua në këtë sferë. Dashuria për muzikën ishte edhe më e madhe. Studimet i larta i mbaroj në Akademin e Arteve të Bukura në Tiran, në Degën e Kantos, në klasën e pedagoges Suzana Frasheri, ku më pas kreu dhe majstraturën me një sukses të lartë. U punësua në shkollën e mesme të muzikës, si profesoresh në klasën e solë këndimit, vokali i edlirës, u vequa nga shumë muzikolog. Vokali butë dhe ingrot që këndon të Bukur Shqiprin e mesme, Edlira Arifi lëmbe u shpejt të zemrat e publikut, e bekuar nga fati. Edlira Arifi të realizon disa këng dhe videoklipe në bashkëpunim me kompozitorët më të mirë, ku ndërto cilësojnë disa këng, smundem me të haru, delen gjiu, gotë tirone e shumë të tjera, për suksesit bashkëpunim e të arritën gati me të gjithë artistët shqiptar. Koncertet e shumë të artistike, brenda dhe jashtë vendit, Itali, Austri, Greqi, karriere bolë shme ndërvite. Sot me në në studio këngtarja nga Tirana, Edlira Arifi. E pra kemi ndirin që sot me në në studio të kemi Edlira Arifin e cila ka uthuar për i tiranës për të qënë sot me në këtu. Edlira, shumë falem dirit që e pra nove ftesën tonë dhe pas një rrugët e gjatë arritë e që të vishë në të tonë. Mjë mbrëma, ju falem dirit shumë juve për ftesën dhe për shëndet zhjith publiku në të tovës. Falem dirit. Në që se sot ndodhen të tovë. Edlira, ne dhe kishim për një përshkrim të shkurëtër në kornizat e trasha të jetës tonë, dhe për të të ndalemi pak më detajish. Si ka shumë fëmjëria jote dhe ke filluar muzikën që në një moshë shumë të vogël? Atëherë, fëmjëria ime nuk është se ka qënë e lidur në gusht me muzikën, por thjesht kanë qënë ato detaje në familje, ato këndimet në familje, ajo... Muzika tradicionale të ronë. Tradicionale shqiptare, sidomos gjyshi im, baba i mami tim, që shpesh herë janë udur në për ato sofrat që i kanë tradit i ransit me rakim për para, duke kënduar muzikën e mirë filtë shqiptare që pris mesme pra. Me këtë frim jemi i dukuar, më pas kanë shënë këtë kompeticionet në shkollën të të vjeqare, të asaj kohë që bëheshin me nëzënës të ndryshëm, ku aty janë përzjedhur për të marë pjesë në një nga koncertet nga mësuesit që në shkollën fëllore për zërë intuar. Dhe aty ka qënë, nuk është se kanë pasur ndë një dëshirë të madhe për muzikën, por erdhja gradualisht. Dhe kështu, konkursimi parë ka qënë me shkollave të vjeqare, ku aty fitova një qëmi parë, ku kam kënduar një këngë se lindi jonit, falling into you and by month the salt. Edhe është këngë e vështirë. Po, e vështirë, sigurisë. Sido mos për një mosh a ishtë të vogël. Dhe më pas, pas e fitova këtë qëmimi, filloja i vlevderstimi për vetën, që unë dita bëjë këtë gjë, pas ta i dëshira për dajnë në skendë, për të kënduar, për të rëmbyrë duar të rëkitje e tjerë e tjerë. Dhe pas ta i filloj mardhënja me palatin e pionerve, koncertet të ndryshme, ku më pas, pas ta i kjo rezultoj me hyrja në shkollën e muzikës, gjithashtu prapë në për koncertet. Ishte dëshira jote për të vazhduar dhe studimet për muzikë? Po, ishte dëshira ime, relativisht, prinjërit e mi nuk është se për kranin shumë këtë gjë, pas i mami ime ekonomiste, do në të që unë të ndishja rrugën e asaj, babi në gjinjerë dhe nuk është se e kishën shumë shef stërri, faktikisht kjo punë do dhe për kraje, si familjare, si... Ecëm pak me trashgjimilet, mi duhet një mbështetje. Po jo në këngë ose në muzikë. Kam të gjajnë tim që është skulptor shumë i njërë, që azim Arifin, në Shqipëri, por që jo në muzikë. Ishe unë ajo. Ishe e para, që të dhe akullin le të themi. Por që në rezultoj një zgjedhje mirë për jetën të ndë? Relativisht, më theme mirë. Do kishe dashur të kishe zgjedhur një profesion tjetër, apo je e kënashur me zgjedhje në që bërë në rinin të ndë? Ehm... Do kështë adashur të zhjithur të shka. Qëfar të mund bëjet tjetër mire i da përveç muzikës? Nuk e di qëfar mund bëjet tjetër, por arti është i vështirë. Do me thonë, ndryshën nga profesionat e tjera, gjdo profesion ka vështirësit e veta, 
Por, arti është i vështirë, do për kushtim, do me thënë kurje familjare, me fmi, me... Duhet tjesh, do me thënë, do për kushtim total, nuk mund të... Êshtë e vështirë? Êshtë e vështirë. Të menagjohe edhe të shoni të famshme, dhe të jesh artiste, është vërtet e vështirë. Për të ju, qëfar ka i shumë më vështirë? Koha që nuk mund të të kaloje me familjen, apo gjetja e rrugve të duhura për të ashvilluar më tej profesionalizmin të? Sigurisht që dhe gjetja e rrugve të duhura për të ashvilluar të profesion në shumë e vështirë, si do mos për këtë moment që po flasë tani, se më për para ka qënë pak më e thjerë, sepse kanë qënë më pak artist, më pak këngtarë, ka pas më pak lekurisë, ka qënë dhe kriteri pak më flarë, ta? Ka, do me thënë, është dëgjuar, këngtarë i është dëgjuar. Sigurisht dhe është parë, se një artist dhe shifet, por që... Jo në këtë nivel që ka rritur sot. Jo në këtë nivel që ka rritur sot, që... Më te për e shohim në zikën se të gjojmë. Artisti shikohet nuk gjohet ma. Edhe kjo është për problem për ata këngëtarë që vërtet kanë dashur të arruaj në nivelin e këngës. Tani, mund të them dhe këtë tjetërën që a i që është i mirë, prap do të gjeja të rrugën e vetë. Por si është, nëse do të lidhja këtë me famën, është e vështirë për të bërë kush do. Po, e ka një të shmime dhe varet se cili dhe riku shkon për atë famë. E lira më pas vazhdove dhe studimet në përkanto. Pa, pa. Si kanë që më vite dhe studimet? Filova liceon artistik, faktikisht, kërë futan liceon artistik, dëshira ime ishte muzika e letë. Si gjdo e re ose i ri në atë mosh, adoleshet. Por, në fakt, studioj muzika klasike, kantoja dhe kam studiuar në klasën e Zinas Dravës, edhe në fedhim nuk e kisha mi shumë qefë, të shë abo, që të bëj. Pas taj, fillojt më pëlqen të venti, edhe të ajolloj muzike, kisha materialin e duhur, po flasë nga nga vokale, edhe... Pata sukses. Pata sukses dhe e dëshiroj atë, sinqerisht. Pas kësaj, pas taj, vazhdova fakultetin, Akademina Arteve, në klasën e Suzana Frashrit, të cilën e falenderoj shumë, se ka qënë një nga pedagoget, vërtet, përveç se ka punuar shumë, ka qënë njëri që më ka mështetur nga anë shpirtrore, më ka shtyrë gjithmonë që unë të kryoja të, kam qënë që këtip që i lia gjëra dhe vazhdoj të lë, këshu si pas dore, Por, ajo duke bletur... Të ka dhe ndë një kultur pune. Po, kultur pune, më ka futur ambicjen e mirë për të studiuar, për të ecur para, për të avlerësuar vetën në gjitha këto. Dhe arrita shumë suksese ma të. Kam kryrë disa koncerte, kërë kam qënë në Akademinë Arteve, gjithashtu fitova dhe një master class në Itali. Do me thënë, ka pasur sukses puna asaj edhe imja gjithashtu. Dhe si fa është do vi mardhënja me muzikën klasike që më te për e doja? Muzikën klasike, mardhënja i me pas taj nuk kërës se vazhdoj gjatë, edhe pse e kisha me shumë pasion, ishin filova të shkojnë të atrin operas baletit. U punsove aty? Nuk u punsova, sepse nuk ishte vënde pune, dhe ne vazhdojnë në shkojnë. Kjo është edhe vështirësia me madhe me cilën hasën studentët. Sepse duhet dini në pension ato që ishin që të filoni neve që të hapër vëndet të reja puna për neve, këshu që ishte shumë e loqme që ti të shkoje, kishim shfaqe opera, për shumë duhet të shkoje nga në gjesi dheri në dark, do me thënë, nga ora 9 dheri një, nga ora 3 dheri në tetë, do me thënë prova, nuk do me thënë isha angazhuar dita jotës, ishte komplet e zënë, dhe përfitimi nuk ishte fare, së kisha asë një loj përfitimi, përveç se, oke, përfitimi, pjesmarja, edhe eksperienca, eksperienca, njoja me operën, po janë sa gjyra, dhe më thënë që njëri ju duhet jetoj, dhe nuk mund tjetoj vetëm e eksperienca. E vërtet. Kështu që, pas taj filova, e pash, dhe më thënë që nuk kishte ndo një, Nuk mund të rria, dhe me thënë, nuk kështë perspektive dhe duhet të rria të prisim e vitet tërë, atë prisim e kush do dalin pension, që të futë e shtipë, pas taj dhe mund mos futër, sepse dikush ka një mikë, dikush ka tjatin, dikush ka kupton. Edhe 
Vete pas pasaj... filova të merë shama muzikën e letë, populore, me të gjitha rymat e muzikës. Ku performoja dhe live, pasaj kam performuar vite në, në struk, kam kënduar, muzik live. Muzik live. Uh, muzika populore ishte dhe ajo që m- për herë të partë të ka bërë prezentimin me botën e muzikës nga familjarët e tuj që përmën të më herët. A vazhdo një endrin në familjen tuaj të kultivon një këtë muzikë, sa herë keni darë ka të tuaj e familjarët? Uh, zakonisht, ndodhë që po, edhe pse tani jemi shpërndarë pak jo në strug, jo. Por... Uh, sa herë që mblidhen një dhe keni ndoj një fest nuk mund dojë? Ke, pa tjetër që po. Dhe... Ti besoj e ajo që i mban mbrëmjet tua ja gjallë. Gjithmonë e lira do këndohë? Jo, jo, janë dhe gjithë. Tiranë se të përgjithë janë, janë, janë qeflinë. Janë qeflinë, njëhen i përgjithë. Për të këndohë dhe për aki, janë shumë njërë, janë shumë aki. Janë qeflinë. Uh, Pasaj, kur kishe problemet e para me punësimin si student, që në fakt është një problem që ende hasen të gjithë studentët, që sa po dalin nga bankat e universiteteve, uh, si ishte ragimi familjes të ndë? Uh, A ngellën dhe ata pak të shgënjyër? Të shgënjyër. Dhe më thënë, këto janë gjëra që kanë dodhur edhe më përpara dhe vazhdojnë të ndodhin dhe nuk është as, asgjë e cuditshme, uh-huh. e të mershme. Ne farë mënyrë edhe e kam ditur e pristinin. Po, e kam ditur, e kam pritur, dihet, dhe më thënë, për dersa është një teater operas në Tiran, për gjithë Shqiprin, Normal që sa vëndet vënde pune do ketë, kuptan. Dhe kështu që nuk është se... Por më shtetjen e tyre e ke patur gjithësesi për të vazhduar me muzikë. Pa, pa, pa tjetër. Dhe më thonë, jam shumë e njëse dhe falenderoj zotin që kam prindër të atil, se as njëri nuk thot që prindit e mi janë këshin, mm-hmm. por uh, sinqerisht më kam bështetur shumë edhe nuk më kam pënguar për asë gjë. Dhe më thonë që unë tjeri e ndra të mija, që lidim e të mija, Qëfar kam dashu? E lirë, uh, si të paragjykojnë ose mendojnë të tjerët lidur me qështin e muzikës, muzikën që ti ke zgjit dhur të performar, si do mos atë tradicionale e tjeranse. Sepse duhet themi që jo të gjith dhe të vajzat e reja e, e zgjidin si zhanër të muzikës për të performuar. Uh... Më te për të janë mirë njohës njërëzit, të duar drogasin për këtë qështë, apo thonë, pëse nuk provon ditë shka tjetër, ditë shka pak më komerciale? Uh, normalisht, rethi im njërëzit që njofon, uh, normal që e duar drogasin këtë shumë bëj. Por, kjo së thot që të gjithë njërëzit duhet të duar drogasin këtë që bëj, unë këshu që pranda i ka shumë këgëtarë, ka rrima shumë të ndryshme, dhe njërëzit mund bëjnë të farë zjedhje të duan. Shushe. Pikërisht. Dhe ti ke zgjedhër të performosh muzika të ndryshme, por kërësisht për këtë të njofi më shumë, për muzikën uh, populore tiranëse. Uh, ideja pëse unë një futa kësa i loj muzike, dhe më thënë, ishte, jo sepse nuk mund të këndoja një loj tjetër muzike. Faktik ishtë... Uh, Jere, ke dhëmë provat që mund dhe shëtë me muzikën tjetër. Të adresova, që fillovat këndojnë live dhe Uh, edhe a i më intelektuali, më ingrituri, më reperi, mm-hmm. qërë mund them unë, në momentin që fillon një naplon, që e të kërcen. Muzika popullore. Jo, muzika popullore shqiptare është ajo që gjithmon indes në brëmjet. Edhe kështu që... Ishte një zjedhje e mirë dhe e mirë kujtu. Në dojë që e më e duhur, uh, duke marë parasysh uh, anën monetare, vënde puna, që mund gjesh më, mm-hmm. më shumë, Edhe... Kjo. Edhe ndjesht dhe rëhat, dhe kjo është më rëndësishmja. Si do mos në muzikën e Shqipëris mesme, ndjem shumë rëhat dhe e bëj me, me pasion, e këndoj me zemër, me dëshirë, me gjithë të gjithë mundësme. E lira shpesh kjo realizuar edhe videoklipe. Uh, sa i mbërshtet e realizimin e videoklipeve nga këngtare? Dhe më thënë, e shikoni si një mënyrë të mirë për të për të bërë një reklamim tuaj, nëse për të treguar punën tuaj, apo ndo një heri me ndoni si shpenzimet e të e përta, që realisht nuk t'japin një feedback forcë të mirë. Normalisht, kur kam realizuar videoklipin tim të parë që ka shënë dhe lënë gjiu, më thonin gjithë, kush më të gjonda, po pëse s'po një videoklip, që t'një i fesh, pëse e sa këngëtare mirë, kështu ashtu, e thash hajtë për provojë, se nuk kam që na i tipi shumë që 
kam dashu publicitetin e tepërt ose par, në momentin në këtë kohë që jemi është bërë i do mos doshëm. Pa reklamim, do me thëmë, nuk mund të bësh asë gjë, sepse thua e këngëtare mirë, po... Se kam parës njëherë. Se kam parës njëherë, nuk e njëherë publiku. Nuk më vje njëri për këtë. Në një mbrëm je në një që organizohen. Filova, në filim, pas taj... Filovat me ndoj, unë punë kam. Për të farë duhet të hartë gjithë gjithë të lekë për videoklipe. Po, se janë shpezime. E lashë, përse erdi një moment tjetër prapë që... E për që ishte e do mos doshë. Bëjtë diçka të njësë, sikur e kanë lëmë vetën cikë pas dore. Dhe kam kryuar së fundë një ca projekte. Je kënë ashur me realizimin e projekteve deri më tashë të videoklipeve që ke realizuar? Sa kështë në pjesë marë se ti në realizimin e një videoklipi? Qoftë të regjis, qoftë të kosmografis që keni përdorur aty të veshjeve, make-upit? Sa përzihesh në realizimin e një pune që të përket të të? Të pjesë e veshjes dhe make-upit sigurisht që përzihem. Normalisht, kemi thonë dhe ide për në një skem të caktuar, po së mund them që ka shënë... E gjithë ideja. Ideja ime. Normalisht, në për videoktive, në për gjëra tila, ka bashkë punim si me regjizorin, si me neve normal. Mirë, neve do në ndjekim një nga videoklipet e tua, për ta njëtë ndare dhe me publikun, dhe do të shikojmë se si janë edhe idet e tua në videoklip, dhe do të rikëthemi së rishë në studio për t'i komentuar. Ja ku jemi rikëtërë sërrisht në studio të dashërmish dhe jemi këtu me Edlira Arifin e cila do flasin rrëth karjerës e saj dhe muzikës. Edlira, në përpara spotit publicitar, ndoqëm dy performancat e tua. Ka qënë një nga këngët të ronëthe që ti e ke bërë i kushtuar vëndit ku ti ke lindur dhe jeritur dhe ka qënë është oqëruar dhe me videoklip. Si është pritur kjo këng? Këtë këng e kam realizuar, ka qënë ideja ime që unë që i këndoj asaj lagjes, asaj pjesë ku një toj, të vore bëmit. Një nga lagjet më të vjetra të tiranës. Një nga lagjet më të vjetra të tiranës, është realizuar, ka pasur një loj suksesi, jo, nuk mund të them që ka pas të ndoj një suksesi. Mirë, të gjitha të banorët e lagjes të jarë mjërë njësë, që ja u këtë ditikuar një këngë. Edhe ke lë një kujtim të bukur edhe për vetin të ndë Po, ka shënë edhe baladat e tjera që ti ke realizuar me videoklip? Po, kam realizuar dhe këngë tjera. Më te për të përqenë baladat apo këngë të popullore? Cila ti më mirë ndihesh? E gjej vetën të baladat, por edhe të këngë të popullore që pisë mesme. E gjej vetën akoma dhe më shumë. Janë në këngë edhe tipi muzikës me cilën ti e rritur, ndoshta edhe është edhe ajo që është e nostalgjis dhe përqimit të traditës. E lira, kur bën tekstet e këngëve, sa përfshie është ti në ato tekste? Sa të tregojnë ato tekste edhe për jetën të ndë? Nuk është se kam pasur ndo një lidhje tekstet me jetën time, dhe nuk është se edhe unë jam përfshirë me thonë drejtën. Ja kam besuar tjetër kujt. Êshtë vështirë të përshtatësh me një tekst? Duke për të përquar dhe atë emocionin si që duhet të këtë publiku. Sa bështë të ndinë një tekst, një këmë që e merë. Sigur ishtë vështirë, por kjo është ajo që dita bëj një artist që ta zotroj këngën dhe të mundohet të apërsili emocionalisht duke bashkë në gjithur tekstë, muzikën dhe gjitha këto më ratë. Lirë, ke qënë pjesmarëse në aktivitetet të realizuar në shumë vëndet të ndryshme, si të mos në vëndet ku më së te për mjë gjendën shqiptarët. Cili është një nga vëndet që më te për të ka impresionuar dhe të cilin do e veqoje nga vëndet e tjera dhe sërish do shkoje sa her të të fëtonin aty? Me thëndë të drejta, në gjithë vënd që kam qënë në Zvicër, në Austri, në Danimark, që po flasë për këto performimet live, të mbrëmjet live. Në zështë vënd, ku ka shqiptar, dhe ku të gjotë kënga shqipe, dhe ku kërcehet, dhe ku festohet shqipë është bukur, që që nuk mund të veqoj asë një nga këto vënde, 
Tjesht vëndi ku më punoj në strug në Hotel Diplomat, fundjavave, ku ka organizimet ndryshme që iftoj të gjithë, njerëzit ku do që janë të të vizitojnë, sepse vërtet fesojt bukur zë fundjavë, sigurisht dhe në për datat të caktuara, festa, zhvitiri, festa flamuri, shën Valentin, 7 marës. Datat e shënuara, që duhet festuar si duhet. Po, që duhet festuar, gjithmonë ka organizimet të ndryshme, dhe është, mund të them që hotel diplomati është vëndi që kam punuar, punoj dhe që do doj atë rikëthesha dhe nëse nuk doj isha. Të shbër një shtëpi e gjithë? Një shtëpi e gjithë. Që madhje dhe të ka detyruar të shpërngullesh nga tirana aty? Nuk mund të them që është një shpërngullje e përhershme. Provizore? Për momentin është provizore, sepse duke pasur punën aty, plus kam filluar të jarë mësime dhe në shkollën e mesme, të muzikës në strukë që është dek e shkollës të mesme të tovës, janë lidhur gjëra dhe me thënë që unë momentalisht të jemë aty, por, jo se struka nuk më pëlqenë, më pëlqenë është një vënde që adhuroj qëtësin e strukës, adhuroj ajrin e pastër, liqenin, që të gjyë që ka struka. Tashmë ke edhe vajzën që e ke marrë në strukë. Po, kanë dhe vajzën të. Si është mardhënja me vajzën? Mardhënja ime në vajzën është jemi shumë shoqe mund të them që e kam për këdhejlur pak më shumë se shë duhet por e trajtoj do me të nuk dua mundohem të trajtoj dua të kryoj unë më mamin të nga pas një mardhënja shumë të mirë do me të nuk e kam djerë kur nevoje në një shoqe e të ngusht sepse e kam pasur mamin kam pas një mardhënja të atilë që e falenderoj atë... Mund të besosh më mirë se kush do tjetër në botë. Edhe mundohem të bëjt njëtë një gjithë me vajzën time, por të shofim se dhe të arim, sepse ajo, edhe ajo është lidur shumë me mamin tim, ndo është e ka mami im këtë plus. Afinitet për t'jafruar njërës. Edhe mundohem, është e vështirë, ka vështirë si të veta zë gjo, por prap, mundohem dhe më thënë të kryoj këtë loj lidhje jemë ato, dhe më thënë që dhe ajo të ketë një vazhdimësi si unë, si që kam pasë më mamin tim, që gjithë të gjithë të andaj me mua dhe... Lidhja nën e bi është gjithmonë e forte, është lidhja me bukur shumë mund të egzistojnë. Sigurisht. Sa të vështirë e pati vajzat e ambjentojnë në strukë pas një jetet e zhumshme të tiranës? Vajza ime është ka një tip të cuditë që ndryshën nga unë që adaptohet shumë kolaj, ku do që tjetë. Dhe... Më të vështirë e ke patur ti se sa vajza më jetimi? Më ke që kam përjetuar unë faktikisht të shkëputjen, sepse unë vija dhe hikja nga struga, dhe me thonë u thoja, punoja, shkoja në tiran prap, edhe nuk është e ndjeja shumë të pjesën që jam në strug, por normalisht unë përjetoja me vite këte i kuptonë, Kur erdi këj momenti që vërtet do vinim këtej, do merja vajzën, sa unë këtej i qa, po do merja vajzën, unë e kam përjetuar shumë keqë, të më thëmë të shkëputjen, të thash, wow, bo me vërtet tani, këta, është e vërtet. Edhe më shdashme, një muaj, dy muaj që të adaptohem me këtë gjë, do me thëmë me vajzën, kurse vajza u adoptua shumë kolaj, me shëshërin, e kam fotur një shkonë. Fëmijet e kam më të letë. E kanë më të letë, plus që dhe në Tiranë, nëse do ishte, klasa e parë, ku do që do ishte, do ishte me njërës të rinjë, me fëmi të rinjë, kuptë. Ajo ka ndi mua. Kështu që, si do që të ishte, ku do që të ishte, prapë do kishte një përbalje me ditë shkatër e njëtë në saj. Por, të jetuarit bashkë, besoj se ju ka bërë edhe më të lidhura me njëra tjetërën, dhe a e shikon edhe të vajza dëshirën e saj për të vazhduar muzikën? Të ndjek në performancat e tua? Më ndjek, por të këvajza shofë njëtë një që kam pasur unë në fëmirin time, që më pëlqen të muzika, më pëlqen të dikë të gjojat këndonte, po nuk është isha nga të fëmijet që wa, duat këndoj, kam dëshirë, të rria para televizorit këndoja, të njëtë një që ka dhe ajo, por që ka godja dhe shtë mirë për muzikë, por unë nuk është e nga të smoj, ose adresoj rëth kësaj rrugë, sepse nuk është me ndoj, dhe me thënë, 
Smin duhet ta lësh të lirë të zjedhi ato që do. Okej, okay, normal që konsultimi me prindë ose këshillat prindërore s duhet mungojnë, por që është më mirë të bëj ato që ka dëshirë të bëj, se sa ta imponosh. Juve do dëshironi që ajo të bëhe i këngtare duke qënë se ke e cër vetë në një rrug të tjil dhe i di. Qoftë të mirat, qoftë dhe vështirësit me cila dhe duhet të haset një këngtare? Që vajza ime të akitë profesion këtë gjë, nuk dhe doja. Ndoshta, të bënd të diçka tjetër, të mbaron të një shkoll tjetër, një fakultet tjetër, dhe nëse do kishtë një dëshirë të madhe për të kënduar, Uh, ta kishtë si pasion? Te, si pasion, të vazhdojnë të vetëm të investojnë të me klipe, me gjyra për të bërë një për shef, jo për profesion. Nuk do e dëshiroj për profesion. Nuk do e dëshiroj, dhe unë faktikisht nuk e, nuk e fusë fare në këta gjyra, e mbaj largë muzikës. E ke një frikë se mos të do filloj të i përqej muzikë? Jo, se e kam frikë, po... Mm, Leta zgjedhi vetë, më mira, jo se të shpardo. Nuk, Nuk më përqen t'imponohen për të gjëra, plus që dhe si profesion nuk është të... Sepse, të thash, është një profesion shumë i vështirë nga gjitha anët si të qash njëherë në këtë profesion është shumë e vështirë. Për të bërë një koncert në shkollë, është shumë e vështirë, duhet kështë kratën grota, sepse jetojmë në një vënd të tilë që nuk mund të qash sepse ti e i talentuar, sepse ti e i mirë. Balkani përgjësi, ka këto probleme, Shqipëria, Kosova, Qitonia, si në mos, të me thënë, duhet kesh, duhet vishë një familje artistës, që ta njofin babajnë, maman, që ka karierë, që ka emër, është djali kësaj, po normal, vajza kësaj, do dalin koncert, sepse nuk mund dali ajo që nuk... Mm-hmm. Pavarësisht talentit që mund takim. Pavarësisht talentit, të me thënë, jetojmë akoma me këto gjëra, kështu që... Uh, nuk marrë dhe, dhe vajzat pësoj një loj shgënjimi të tja. Duk e marrë dhe këto shgënjime, dhe nësë avlem fare, pëse duhet i fusësh vetës ka stres, gjithësësi në gjitha profesionet, ndodhë kjo gjë, po kjo është ditë shka që është më shifet më qartë. E lirë, sa e vështirë është të jesh një vajzë shqiptare dhe të jesh artiste dhe të jesh një figur e njohur për publikun. Ka edhe kjo shëqëria jonë shqiptare disa loj parëgjukimesh, disa loj tendencash për, për të parëgjukuar vajzat në, në një form që nuk është forte përqyeshme. I ke ndjerë ndo një herë qoftë uh, për filimit të tënë të karierës të ndër qoftë edhe tani. Thënë drejtet nuk është e janë dyre parëgjukuar në, në të drejtim. Si do mos, në në tjera një herë e kemi përndert, kemi dikë këngtare në familje. Shusha, nuk është edhe në strug, nuk është e ndjejtë, më thonë, kam kryuar një rreth, kam kryuar një shëshëri, një respekt që e vlerësoj, do me thonë, edhe nga njerëzit atje. Por që da ty nuk është jam dirë respektuar gjithmonë dhe nuk është e kam dirë vetë në keshë, që të ndjejme parëgjukuar se kjo për këndonë. Dhe unë, më thënë të drejten dhe nuk e marë, nuk e shikoj me atë sy, sepse unë bëjt ditë shka që unë kam studuar, unë e kam profesion, fundja mm-hmm. fare. Nuk është e erda nga rruga, edhe po dalë po këndoj, edhe... Për të fituar pak para. Për të fituar. Këtë gjithë e bëjmë për të fituar, kjo është shumë timi pak realistë, po. një mësë bëhemi. <laughs> Por që nuk është e kam dirë vetën për gjukuar dhe nuk e mendoj, sepse fundja fare unë për këtë kam studuar edhe nuk ditë për gjithë tjetër, nuk të punë dhe bëllërë në fund. Po ju si vikam e me kështu që nuk ditë për gjithë tjetër. Dhe ke patur shumë bashkëpunime me këngtarë, qoftë të shrinë ata nga Shqipëja, por edhe nga Mashedonia e veri jo të tashma. Si ka që mardhënja me kolegët e tu? Mardhënja bashkëpunime, një bashkëpunim ka pasë me shoqentime, që realisht punaj me kam shoqe shumë të mirë, shoqe të ngushtë, Agertina Muqen, që kemi bërë një duet, e kemi punuar të Vullnet Ibrahimi, Uh, nga struga dhe e kishim lënë gjithmon nga që kemi punuar shumë vite bashk vazhdojmë punojmë dhe gjithmon sa shim, kur do bëjmë një këngë të dyja se vetëm një këngë të dyja se bëm edhe, dhe tematika e kësa këngë e është paka shumë për shëqërin mm-hmm. për një shëqërit sinqert që pa tjetër gjë njëri ka nevoj që të ketë uh, një rest shëqëror a që më tepoj një miket mirë Uh, Pasta e kam bërë një, kam sel një cover me Tiron Nalilin, 
edhe Tirone në njofë që nga Struga, sepse Tirone është nga Dibra, ati e mi njohur, ishte ideja ati, që ne të abonim këtë, dhe më shkruam thë që e da kështu kështu, i thash okej, dhe kemi punuar një cover në Tetov, të kë kompozitori dhe orkestruesi Bekim Alsia, cilin e përshëndes, në studion Alp Sound, dhe doli mirë. Më shë Tironi në kemi edhe kolegë, është kolegu më i ri, që i është bashkuar stafit të televizionit koha. Si ka shënë Tironi? Sa i vështirë ka shënë Tironi për të patur një bashkëpunje? Mhm. Nuk është se mund të them që është i vështirë Tironi për të pasur një bashkëpunim, Tironi është një nga ato djemë që mund të bëj me këtë do dhe nga Tironi nuk të vjen asë një keshe, asë një vështirësi, në asë një lojtë direjtimi. Ka që shumë e thjeshtë, kemi qeshur, kemi në të zuar. Në fakt është një djali mërkulueshëm dhe ne kemi fatin që da kemi pjesë tonë. Unë e njo familjarisht edhe të një mos e bëjmë shefin të rëndi se ndoshtë të në atë zonë. Jo, e pa i themi gjërat që i mërë i tonë. Ja, vërtet është janë familje e mirë dhe të rëndi është djali i përsosu. Eda, unë do doja shumë që ta vazhdoni me dhe mëtej i bisedën tonë, po për shkak të minutajit do nga duhet të ndërpresim. Unë dhe njëherë të falenderoj shumë që erë dhe sot në studion tonë dhe na falë që të kemi lodhur pak prej rrugës e gjatë, për të uroj shumë suksese në karierën tënde dhe në jetën tënde dhe sa më shumë shëndet. Ju falem derit shumë, edhe unë i përshëndes, ju falem derit shumë përftesën, përshëndes stafin e të vëkohës dhe ju uroj pun të mbarë dhe suksese dhe shpesoj që i femin të akime atjera. Të dashumin që është e kjo emisioni pas dites edhe për ditën e sotme, unë i falenderoj të gjithë juve për vëmëndjen dhe që zjodhët të ishtë në shoqërin tonë dhe ju uroj një pas dites sa më të bukur.